नमस्ते वेलकम टू हॉलो डॉक्टर माननी दग्गू बरवू आकली तग्गडानी अनुमान अंचाल सुन्टुन्दा इतर स्वास संबंध समस्यलकु लंक कैंसर लक्षनालकु तेडा लेंटी वूपरितितिल कैंसर कु प्रधान कार्णम स्मोकिंगेना � नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। लंग कैंसर अनका ने चाला मंद एक को बाई पड़ते हों टारो। सो असला हाउ कॉमन इट इस सर असलो। लंग कैंसर इस डी मोस्ट कॉमन कैंसर नाउ। परपंच वंता वोडा आत्यधिक इंगा आ कैंसर वाला मरने चुन मरने रिश्तों ना वारलो लंग कैंसर है आत्यधिक इंगा सुस्तनाओ। आने न एवरेज एवरी � पुरुषों लो अत्यधिक इंगा कहने बड़े कैंसर प्रपंचों लानी चोट लगोड़ा लंग कैंसर हो एंड कॉमनेस्ट कास फॉर डेथ इन कैंसर अगेन इस लंग कैंसर इन मेन आड़ वालों लो रुंडो कॉमन कैंसर हो ब्रेस्ट कैंसर इस द कॉमनेस्ट कैंसर हो भारत देश लगोड़ा ये पुरे अर्बन एरियास लो लंग कैंसर इंसिडेंस रैपिड का in fact, in the past, the lung cancer incidence is rapid. In fact, in the past, the lung cancer incidence is rapid. In the past, the lung cancer incidence is rapid. The lung cancer incidence is rapid. The lung cancer incidence is rapid. In urban areas, every 1 lakh population in Mumbai, every year, there are 50 lakh lung cancer incidence. Imagine how lung cancer incidence is rapid. सर अलग है प्रधान कारण ले मैं यूँ रचूँ डे लंग कैंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट काज स्मोकिंग टोबैको स्मोकिंग वो कसारे स्मोक चेस ना पड़ो आंधलो मोर देन फोर टू सिक्स हंड्रेड कैंसर कारक आलो अंटे कार्सिनोजेंस अन्य एक रक आले ना कार्सिनोजेंस नहीं मुखिंगा बेंजोपाइरिन कंपोंड्सो रेडियक्ट पोलोनियम बॉडी लोग की आस मुख की ओर का कारक आल ब्लड लोग वेल पाई मुख्य इंगल लंग्स लो ये द कैंसर काल किस्ता है लंग्स लो ने कहा था शरीर अंतत बोला तो बाकी उस मुख चेस ना पड़ो शरीर लो अनेक आर्गन्स लो कैंसर हो चाहो का सलोना है क्यों नहीं बिलीव आड़ वाले लो गर्भसंच मुकद्दारा कैंसर बोला स्मुख चेस यूरिनरी ब्लैडर लोनु अलग है गर्भसंच जो मुकद्दवार अंदर गर्भ वाला सेक्रेट चाहिए पड़ते हैं तो स्मोकिंग अंततः इंजरीज़ तू हेल्थ आन माता स्मोक चीज़ ने सिक्स सेकंड्स लोने बॉडी अंततः ये कैंसर का रकाल वेल पता है सो अन्य रकाल कैंसर सु मुख्य इंगल लंग कैंसर की स्मोकिंग इस द कॉमनेस्ट गुटका तीनी नमली वूसेस था मु लोपल की इंजेस चाहिए मु दिन वाला कैंसर रात वन गुटका तीन तो ना पड़ो तो बाको चूज़ जस्ट तो ना पड़ो कई नी अंबर अनेक रकाल का अलगे पान वी अन्य गुड़ा चूज़ जस्ट ना पड़ो म्यूकस मेम्ब्रेन नुन्ची आ कैंसर का रकाल एब्जार्ब चाहिए बड़ी ब्लड लोक वेली लंग कैंसर को डर दारती हुआ चो अंत प्रमाद करवेंदी ये टुबैको ये रकंगा मुख द्वारा पिलचना नोट द्वारा तिन्ना स्मोक चेस ने गुड़ा प्रमाद करवेंदी स्मोक चेस तो ना वाले के काकुंडा वाले पाकनो ना वर्कप्लेस लो उदाहरण की बार देशन लो वर्कप्लेस लो नो अलगे पब्लिक एरियस लो गुड़ा स्मोकिंग बैंजेट विड़ची पड़ते हैं ना स्मोक को, अलग है लाइटेड एंड ऑफ़ द सिगरेट में चोच्चे स्मोक कोड़ा, इन्टलो वाले आत्मियों लके फैमिली मेंबर्स के कैंसर का लिस्ट थंडे, मुख्य इंगा पिल्ला लके, टेंडर एज लो ये स्मोक वाले लंग्स लोग वेली, आ फ्यूचर लो अनेक रकाला कैंसर्स के दार्तीस थंडे, सो � ये टुबैको स्मोकिंग या काकुण्ड टा इनका इतरा इतरा अनेक कारण आलोन है अंदरलो मुख्य वन दी एनवायरनमेंटल पोल्यूशन मुख्य इंगा ऑटोमोबाइल डीजल व्हीकल्स ओ पेट्रोल व्हीकल्स ओ अनेक रकाले एक्सास्ट फ्यूम्स ओ अनेक रकाले ना टॉक्सिन्स कल जैस्ता है पंजे कुटा क्रॉस रोड्स लो कई दिन शाल गाने को नुनचुंटे या भाई सिगरेट लो स्मोक चेस ते यंता टॉक्सिसिटी उन्नत दो अंता टॉक्सिटी उस नर माटा सो अलगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन्स हो अनेक रकाले ना इंडस्ट्रीज 
థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడైతే కోల్ బర్న్ చేస్తారో ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ కానివ్వండి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి ఎక్కడైతే కోల్ బర్న్ చేస్తారో అక్కడ ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఆస్బెస్టాస్ ఇండస్ట్రీస్లో ఆస్బెస్టాస్ ఆ మీసోథీలియోమియా అంటే లంగ్ చుట్టూ ఉండే కవరింగ్ చుట్టూ ఉండే ప్లూరా మీద వచ్చే క్యాన్సరే కాకుండా లంగ్ క్యాన్సర్ అవడానికి కూడా దోహదం చేస్తుంది టొబాకో స్మోకింగ్ ఆల్కాలు కూడా సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి అలాగే యాస్బెస్టాస్ టొబాకో స్మోకింగ్ కూడా సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎక్కువ శాతం క్యాన్సర్ని కలిగిస్తాయి అదే కాకుండా రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్లోను నికెల్ క్యాడ్మియం ఇండస్ట్రీస్లోను పెయింటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఫ్యూమ్స్ డై చేస్తున్నప్పుడు దానికి బార్బర్స్ రెగ్యులర్గా డై చేస్తుంటే ఆ వారికి ఆ స్మ్ ఆ ఫ్యూమ్ వలన క్యాన్సర్ రావచ్చు ఇలా అనేక రకాల ఇండస్ట్రీస్లో కోల్ టార్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీస్ కోల్ మైనర్స్లోను థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ దగ్గర వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషను ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ కారకాలు ఇవే కాకుండా ప్లాస్టిక్ ఎక్కడైతే బర్న్ అవుతుందో అలాగే కొన్ని రకాల స్టీల్ ఫర్నిసెస్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా స్టీల్ ఫర్నిసెస్ అక్కడ కూడా ఫ్యూమ్స్ వలన అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవే కాకుండా రేడాన్ గ్యాస్ రేడాన్ గ్యాస్ అనేది ఒక రేడియాక్టివ్ గ్యాస్ ముఖ్యంగా రాకీ టెరైన్ అంటే డకన్ ప్లాటో హైదరాబాద్ దీంట్లో ఇక్కడ రాకీ టెరైన్లో ఈ రేడాన్ గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ముఖ్యంగా బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్లో రేడాన్ గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ముఖ్యంగా సెల్లార్స్లో ఉండే వాళ్ళలో ఈ ఈ దీని నుంచి వచ్చే రేడాన్ గ్యాస్ వాళ్ళలో క్యాన్సర్ కలగజేయడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ప్లేన్స్లో కన్నా ఈ డకన్ ప్లాటులో ఈ రేడాన్ గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ దానివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా అనేక రకాలైన క్యాన్సర్ కారకాలు ఇవే కాకుండా జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషన్ అంటే పన్నెండేళ్ళ ఆడపిల్ల తండ్రి గారు కూడా స్మోక్ చేయలేదు వాళ్ళలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ చూస్తుంటాము అబౌట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ ప్రీడిస్పోస్డ్ అంటే రియలీ వీ డోంట్ నో ద రీజన్ కరెక్ట్గా కారణం తెలియదు వాళ్ళలో కూడా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ చూస్తుంటాం అనమాట సో ఇలా అనేక రకాలుగా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ర్యాపిడ్గా ఎక్కువైపోతుంది అండ్ మోర్టాలిటీ కూడా ఎక్కువ లంగ్ క్యాన్సర్ కామన్లీ చాలా వరకు సైలెంట్ కిలర్ అందువల్ల మోర్టాలిటీ కూడా ఎక్కువైపోతుంది పద్దెనిమిది లక్షల న్యూ లంగ్ క్యాన్సర్స్ని ప్రపంచమంతా మనం చూస్తున్నట్టయితే పదహారు లక్షల మంది చనిపోతున్నారు కూడా అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఎంత ప్రమాదకరమైందో సో ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించి స్క్రీనింగ్ గానీ ప్రివెన్షన్ గానీ సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ స్క్రీనింగ్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్క్రీనింగ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ వీ కుడ్ డిస్కస్ ముఖ్యంగా ఈ క్రానిక్ స్మోకర్స్ ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ కి మిగతా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లాగో గర్భసంచ ముఖ ద్వార క్యాన్సర్ లాగో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లేమి లేవు బట్ క్రానిక్ స్మోకర్స్ అంటే ముప్పై ఏళ్ళు కనుక స్మోక్ చేసినట్టయితే రోజుకు ఒక ప్యాక్ అంటే టెన్ సిగరెట్స్ అన్ని థర్టీ ప్యాక్ ఇయర్స్ అంటాం వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కొంత అవసరమైతే సంవత్సరానికి ఒకసారి వీళ్ళందరికీ కూడా లో డోస్ రేడియేషన్తో ఉండే సిటీ స్కాన్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి రెగ్యులర్గా స్క్రీన్ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ రావటాన్ని ముందుగా పసిగట్టవచ్చు ముఖ్యంగా థర్టీ ప్యాక్ ఇయర్స్ తాగిన వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆరు నెలలకు ఒకసారి అంకాలజిస్ట్ని సంప్రదించి అవసరమైతే ఈ లో డోస్ సిటీ స్కాన్ మెషిన్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అర్బన్ ఏరియాస్లో వీటిని చేయించుకోవడం ద్వారా ప్రొఫైల్ యాక్టివ్గా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ రావడాన్ని ముందుగా పసిగట్టవచ్చు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యానింగ్ టొబాకో స్మోక్ ఇది గవర్నమెంటల్ మెజర్స్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఇప్పుడు కనుక ఇండియన్ పార్లమెంట్ టేక్స్ ఎ డెసిషన్ దట్ వీ వుడ్ బ్యాన్ టొబాకో ఇన్ ద కంట్రీ అంటే సౌత్ ఇండియాలో కనబడే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఇన్ మెన్ వుడ్ బి వైప్డ్ అవుట్ అంత సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో టొబాకో షుడ్ బి బ్యాన్ టొబాకో కన్జంప్షన్ టొబాకో యూసేజ్ అన్ని రకాలుగా కూడా డిస్కరేజ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇది దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రివెంటివ్ మోడ్ అండ్ ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు సేఫ్టీ నామ్స్ పాటించి ఆ ఎమిషన్స్లో ఆ పొల్యూటెన్ కార్సినోజన్ ఎమిషన్ తగ్గించుకోవడానికి న్యూయర్ రిసెర్చ్ జరగాల్సి ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళందరికీ కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో సిగరెట్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లంగ్ క్యాన్సర్ చ
కాఫ్ చాలా మంది స్మోకర్స్ కి కాఫ్ ఉంటుంది బ్రాంకైటిస్ వల్ల కాఫ్ ఉంటుంది క్రానిక్ పల్మరీ డ్యామేజ్ క్రానిక్ ఎంఫైసిమా అంటారు సిఓపిడి క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్ట్ పల్మరీ డిసీజ్ వల్ల కాఫ్ ఉంటుంది సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరిచయించుకున్నప్పుడు బ్రాంకైటిస్ ఉంది స్మోకర్స్ బ్రాంకైటిస్ అని వాళ్ళు ఎవరు డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఈ స్మోకర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక జాగరూకతతో ఉండాలి కారణం ఏంటంటే ఇవాళ బ్రాంకైటిస్ వల్ల రావచ్చు రేపది లంగ్ క్యాన్సర్గా మారవచ్చు సో మానని దగ్గు ఎప్పుడున్నా కూడా క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనో సివోపీడి అనో ఎంఫైసిమా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అది బ్రాంకైటిస్ వల్ల కావచ్చు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వల్ల కూడా కావచ్చు సో మానని దగ్గు దగ్గినప్పుడు డ్రై కాఫ్ ఆల్సో దగ్గినప్పుడు కొన్నిసార్లు కళ్ళు పట్టాం ఆ కళ్ళలో రక్తం పట్టం హిమాప్టైసిస్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఇవే కాకుండా లో గ్రేడ్ చెస్ట్ పెయిన్ రావటం షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అంటే ఆయాసం చిన్న పని చేసినప్పుడు ఆయాసం రావటం అలాగే లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ వెయిట్ తగ్గిపోవటము ఆకలి తగ్గిపోవటము డిస్టేస్ట్ ఫర్ ఫుడ్ తినాలనిపించకపోవటము ఇవన్నీ కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కొన్నిసార్లు ఎంత సైలెంట్గా ఉంటుందంటే లంగ్ క్యాన్సరు కొన్నిసార్లు చిన్న ట్యూమర్ ఉంటుంది బ్రెయిన్కి పాకిపోతుంది ఇది నార్మల్ ఎక్స్రేలో ఈ ట్యూమర్ కనబడకపోవచ్చు న్యూరో సర్జన్ అది ఆపరేట్ చేసి తీసేసి టెస్ట్కి పంపిస్తే అప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ అని వస్తుంది అప్పుడు సిటీ స్కాన్ పెట్ స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అంత సైలెంట్ కిల్లర్ అనమాట కొన్నిసార్లు సడన్గా ఒక పేషెంటు చిన్న స్మాల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫాల్ సడన్లీ ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ ద బిగ్ గ్రేట్ బోన్ రాడ్ వేయటానికి ఆర్థోపెటిక్ సర్జను దాన్ని రాడ్ వేస్తూ లేదా ప్లేటింగ్ చేస్తూ చిన్న టిష్యూని బాప్సీ పంపితే దాంట్లో లంగ్ క్యాన్సర్ కనబడుతూ ఉంటుంది సో చాలాసార్లు ఇట్స్ అ సైలెంట్ కిల్లర్ శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకాక ఆ సిమ్టమ్స్ని బట్టి మనం లంగ్ క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేస్తుంటాం సో అందుకే స్మోకర్స్ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎటువంటి సిమ్టమ్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు సో చేయకుండా చిన్న చిన్న మార్పుల్ని వారి బాడీలో వచ్చే మార్పుని ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ప్రధానంగా ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు డాక్టర్ లంగ్ క్యాన్సర్ని ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు ఆర్ సస్పీషియస్గా ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు న్యూమోనియాతో మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎక్స్రే తీసినప్పుడు న్యూమోనియా పిక్చర్ ఉంటుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్తో వచ్చినప్పుడు న్యూమోనియా అలాంటి సిమ్టమ్స్తో వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా స్మోకర్స్లోను మెన్లో ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం స్త్రీలలో కంపేర్ చేసినట్టయితే ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఇండియాలో మోస్ట్లీ మెన్నే స్మోక్ చేస్తుంటారు కాబట్టి సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్రే పరీక్ష అలాగే సిటీ స్కాన్ కంప్యూటరైజ్ టోమోగ్రఫీ స్కాన్ ద్వారా ఆ ట్యూమర్ ఎలా ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది పేషెంట్స్కి లంగ్ క్యాన్సర్ చాలా అగ్రెసివ్గా పాకుతూ ఉంటుంది శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకుతూ ఉంటుంది వచ్చిన చోటు నుంచి లంగ్ నుంచి ఆపోజిట్ లంగ్కి లివర్కి ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్కి బోన్స్కి బ్రెయిన్కి అన్ని భాగాలకి శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి పెట్ సిటీ స్కాన్ అంటారు సిటీ స్కాన్లో గడ్డ ఉన్నది లేని తెలుస్తుంది పీఈటీ సిటీ స్కాన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ FDG, ఫ్లోరో డియాక్సినేటెడ్ గ్లూకోజ్ పెట్ స్కాన్ చేయడం ద్వారా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కడ ఉంది శరీరంలో ఎంత దూరం పాకింది అనేది పూర్తిగా అవగాహన రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నిర్ధారణ కోసం బయాప్సీ పరీక్ష తప్పనిసరి ఈ బయాప్సీ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ అంటే ఉదాహరణకి సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగ్లో వచ్చినప్పుడు బ్రాంకోస్కోపిక్ బయాప్సీ అంటే ఎండోస్కోప్ చేయడం ద్వారా ఆ ట్యూమర్ని మనం బయాప్సీ చేయడం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు సెంట్రల్ కంపార్ట్మెంట్లో లింఫ్నోడల్ మాసెస్ ఉన్నప్పుడు మనము ట్రాన్స్ బ్రాంకియల్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ఫైన్ నీడ్ల ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ సెల్ బ్రాక్ ప్రిపేర్ చేసి ఏ రకమైన క్యాన్సర్లో తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ పెరిఫెరీస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే లంగ్ బయట భాగంలో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సిటీ స్కాన్ గైడెడ్ బయాప్సీ చేయడం ద్వారా అది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ చాలా ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కొన్నిసార్లు వీటన్నిటికీ కూడా అప్రోచ్ అవ్వలేనప్పుడు అంటే చాలా చిన్న ట్యూమరు బ్రాంకోస్కోపీలో అది అందుబా కనబడటం లేదు సిటీ స్కాన్ ద్వారా మనం బయాప్సీ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే సెంట్రల్ పార్ట్లో ఉంది ఇప్పుడు లిక్విడ్ బయాప్సీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే జస్ట్ టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని అందులో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసే ఫెసిలిటీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే ఎటువంటి బయాప్సీ కూడా లేకుండా చాలాసార్లు మొన్న ఈ మధ్య కూడా ఒక పేషెంట్ చూసాము చిన్న స్మాల్ మాస్ సిటీ స్కాన్ ద్వారా బయాప్సీ చేయలేకపోయాము ట్రాన్
సిటీ గైడెడ్ నీడిల్ బైప్స్ చేసినప్పుడు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇప్పటికీ అడుగుతూ ఉంటారు చాలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా బయాప్సీ చేస్తే ట్యూమర్ని నీడిల్ పెట్టి కూర్చున్నప్పుడు లేదా తీసినప్పుడు ట్యూమర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు అప్పుడు క్యాన్సర్ సెలాలు అత్యంత వేగంగా రక్తనాళాల ద్వారా లింఫనాళాల ద్వారా పాకిపోతాయి అని చాలామందికి బయాప్సీ కూడా భయపడుతూ ఉంటారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరమే లేదు బయాప్సీ ద్వారా క్యాన్సర్ని అప్స్టేజ్ చేసే అవకాశమే లేదు బయాప్సీ చేయటం ద్వారానే మనం క్యాన్సర్ని గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ బయాప్సీ చేసి అది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ గుర్తించినట్టయితే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ట్రీట్మెంట్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ అంటే లంగ్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించి లంగ్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేసాక ఫస్ట్ మనము స్టేజింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నది లంగ్ లో వచ్చిన లోబ్ వరకే పరిమితమై ఉందా లేదా బ్రాంకస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా మెయిన్ బ్రాంకస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమన్నా ఉన్నదా అలాగే ఆపోజిట్ లంగ్లోకి ఏమన్నా పాకిందా శరీరంలో ఇతర భాగాలకి ఎక్కడికన్నా పాకిందా తెలుసుకోవటం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది దీని ద్వారా స్టేజ్ని బట్టి మనకి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది అర్లీ స్టేజెస్లో మనం సర్జరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది లేట్ స్టేజెస్లో ఇతరత్ర కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే కాకుండా మనం ట్యూమర్ బయాప్సీ చేసినప్పుడు ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ లంగ్ క్యాన్సర్లో అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ సెల్ క్యాన్సరు నాన్ స్మాల్ సెల్ క్యాన్సరు స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువగా స్మోకర్స్లో చూస్తుంటాము స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్స్ చాలా అగ్రెసివ్గా పెరుగుతూ ఉంటాయి డయాగ్నోస్ చేసేటప్పటికే శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిపోయి ఉండే అవకాశాలు చాలా చాలా ఎక్కువ నాన్ స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్స్ అంటే ఎడినో కార్సినోమా స్క్వామ సెల్ కార్సినోమా అంటుంటాము ఈ స్క్వామ సెల్ కార్సినోమా వన్స్ అగైన్ స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్ లాగానే స్మోకర్స్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాము ఎడినో కార్సినోమా స్మోకర్స్లోనూ నాన్ స్మోకర్స్లో కూడా చూస్తుంటాము బట్ నాన్ స్మోకర్స్లో ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది ఎడినో కార్సినోమా దీనికి ప్రాగ్నాసిస్ కూడా కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా క్యాన్సర్ యొక్క టైప్ను బట్టి క్యాన్సర్ యొక్క స్టేజ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే లంగ్ క్యాన్సర్లో రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఏమున్నాయి డాక్టర్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ముఖ్యంగా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు అర్లీ స్టేజెస్లో వచ్చినప్పుడు మనం దానికి సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది ఒక లోబ్ వరకే ఉదాహరణకి రైట్ లంగ్లో మూడు లోబ్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ లంగ్లో రెండు లోబ్స్ ఉంటాయి ఒక లోబ్ వరకే పరిమితమై ఉన్నట్టయితే లోబెక్టమీ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది లోబెక్టమీతో పాటు ఆ క్యాన్సర్ ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో లింప్ గ్లాన్స్ని కూడా పూర్తిగా తీసివేయటం జరుగుతుంది దీన్ని రాడికల్ సర్జరీ అంటారు కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ కనుక పక్క లోబ్ కూడా ఆక్యుపై చేసినట్టయితే లేదా మెయిన్ బ్రాంకస్ దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే న్యూమనెక్టమీ కూడా చేయవలసి రావచ్చు న్యూమనెక్టమీ అంటే మొత్తం రైట్ లంగు లేదా లెఫ్ట్ లంగు మొత్తం తీసివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో ఆ లింఫ్ గ్లాన్స్ని కూడా దీంతో పాటే తీసివేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మెయిన్ బ్రాంకస్కి ట్రెక్కి అంటే విండ్ పైప్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు స్లీవ్ రిసెక్షన్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే కొన్నిసార్లు చెస్ట్ వాల్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయిన ఉన్నట్టయితే ఆ పక్క టెంకలు కూడా దీంతో పాటు తొలగించివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతిలో చేస్తున్నాం వాటిని వ్యాట్స్ అంటారు వీడియో అసిస్టెడ్ థొరకోస్కోపీ అంటే వాట్ థొరకోస్కోపిక్ సర్జరీ అనమాట అంటే ఇంతకు ముందులాగా పెద్దగా కోత కోయకుండా రీబెక్సిషన్ చేయకుండా త్రీ ఆర్ ఫోర్ కీ హోల్స్ పెట్టి ఆ కీ హోల్స్ ద్వారా అక్కడ న్యూమో థొరాక్స్ క్రియేట్ చేసి న్యూమో థొరాక్స్ క్రియేట్ చేసి సెవెన్ టు ఎయిట్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మెర్క్రిట్ క్రియేట్ చేసి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగులో ట్యూమర్ ఉందో ఆ పార్ట్ని కీ హోల్ పద్ధతిలోనే దాన్ని పూర్తిగా మనం సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది కీ హోల్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వెరీ మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ చాలామంది క్రానిక్ స్మోకర్స్ ఉంటారు చాలా కామన్గా ఇది ఎల్డర్లీ ఏజ్లోనే చూస్తుంటాము వాళ్ళకి పూవర్ లంగ్ రిజర్వ్ ఉంటుంది అందువలన మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు మనము పేషెంట్కి మార్బిడిటీ అంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మార్బిడిటీ కాంప్లికేషన్స్ బాగా తక్కువగా ఉంటాయి రెస్పిరేటరీ కాంప్లికేషన్స్ అందువల్ల చాలాసార్లు ఈ సర్జరీని మనం కీ హోల్ పద్ధతిలో చేస్తున్నాం కీ హోల్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు ఇంకొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విజువలైజేషన్ అంటే టెన్ టు సిక్స్టీన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ నేకడ్ అయితే చూసిన దానికన్నా పెద్ద స్క్రీన్లో ఆపరేషన్ థియేటర్లో కనుక చూసినట్టయితే చక్కగా ట్యూమర్ ఉన్న భాగము తర్వాత
सो इला लंग कैंसर ट्रीटमेंट अनेक रकल रीसेंट अडवांस वाई अला कोई सारू नई इयर ओल मेन एट इयर ओल मेन कैंसर चूस्टा अर्ली स्टेज कैंसर चूस सर्जरी चाहिए अवकाश उन्ना वार वाली चाल मंदी की करोनरी आर्टरी डिज़् उड़ा स्मोकर्स हार्ट प्रॉब्लम्स उड़ा पुअर लंग रिजर्व उड़ा वाल सर्जरी विथ्स्टा चुस्कुस्तु अलांट मनमेंटे वील लिमटेड रेडिये जरूरत एस्पेषली अर्ली स्टेजेस कीमो रेडिये कांबिनेशनस मध्यक अति चिन्ह ट्यूमर्स की सैबर नईफ अदाट सैबर नईफ अने न्यूअर रेडिये चिकित्स इंदो प्रिस्ज को सारू अमेरिकन तोमहा क्रूज मिसेल टेर्रिस बेसिस टारगे अदे टेक्नजी प्रिसज कैंसर ने टारगेट टेक्नजी सैबर नैफ टेक्नजी इंत मुला मुफ नाबे रोज रेडिये का जस्ट वन टू फोर डेस् रेडिये मोता कंप्लीट अवकाश ऐरपड़ी मुख्य एलरली पेशेंट्स सर्जरी वील का वीलोमो रेडिये प्रोटोका रेडिये तो अटे लीनियर ऐक्सीटर्स आर्क थेपी क्रोत वीमेट थेपी तो इन सैबर नईफ अदाट सो वीट द्वारा अति तक मारबिडी तो अंत पेशेंट्स की सैड एफेक्ट लेकिन मन रेडिये जरूर सो मिनीमली इनवेज पद्धत अटे वैट वीडियो असीस्टेड थोरोस्कोपिक सर्जरी अला सैबर नईफ चिकित्स टारगेटेड रेडिये चिकित्स द्वारा अर्ली स्टेजेस मन ट्रीटमेंट इव जरूत अदे लेट स्टेजेस ट्रीटमेंट कच्चे चाल काम इंत मैं डिस्कसा मोस्ट आफ्टन थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेजेस कैंसर पेशेंट्स मन की मेनिफेस्टर सो वील की चिकित्सा कोई डिफरेंट उ वील की सर्जरी उड़ू कीमोथेपी अवसर में चोट रेडिये उ उदाहरण की ट्यूमर ब्रेन की पाकिदी इमीडियट ब्रेन की रेडिये इव्वासी कारणमेंटे ब्रेन चुट रिजि स्कल बोन उ ट्यूमर पे अवकाश लेंक्रीज इंट्राक्रेनि टेन कोम अवकाश उ अंके मुझे दाखिल ब्रेन की रेडिये इव्वासी अला बोन की पाकिन वेट बेरिंग बोन उदाहरण की बैक् बोन स्पैन काकना का पेलविस्मकल काकन मन नुड़ मन वेट अंत यह बोनसे मन वेट तस्कटाई काबी अभी डिज बोन वीकन पैथलाजिकल फ्राक्चर संभव अंकान वाट की रेडिये इव जरूत इला अनेक रखा मन चिकित्सल चेयवल उ दी तो कीमोथेपी कीमोथेपी इज द मोस्ट इंपारटे मोडालिटी इन द लंग कैंसर ट्रीटमेंट एन कं मोस्ट आफ्टन एटी टू नई पर्सेंट मन की लेट स्टेजेस मेनिफेस्टर अंकनी वीलू कीमोथेपी इव्वा अनेक रकल न्यूअर कीमोथेपी आपशन इपू अदाटाई चाल मंदिर अपोह उ कीमोथेपी अंत कैंसर कना भयंकर कैंसर तो चलने बेटर कीमोथेपी तीस कीमोथेपी वाले वे सैड एफेक्ट्स अंत भयंकर उड़ा पूर्ति अपोह मतमे क्रोत रकल कीमोथेपी ड्रग्स कीमोथेपी वाल वे कांप्लीकेशन तग्गा की अनेक रकल न्यूअर मेड प्री मेडिकेषन पोस्ट कीमोथेपी मेडिकेषन कीमोथेपी वाले वे वाटिंगस नाजिया अलावी प्रिवेटा की प्री मेडिकेषन अलगे पोस्ट कीमोथेपी कांप्लीकेशन वैट से मुख्य तल रक्त कणाल तग्गे वीट निवार मुझे कॉलनी स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स अदाटाई अंटकना अत्यंत रीसेंट मोडिफिकेषन टारगेटेड थेपी अटे कैंसर से प्रिसज टारगेट फेसिलिटी अदाटाई वीट टारगेटेड थेपी अटार रूम रकल मालिक्यूल मुख्य बेवस जिम्मा अटार वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर ने बिटार वीट द्वारा कीमोथेपी तो वीट कंबई चुनाव चला एफेक्ट पे प्रोलांग लाइफ अंदे मुख्य स्टेज फोर कैंसर पेशेंट्स की अंदे अवकाश हो इदे का इपू इम्यूनोथेपी अदाटे इयर बिफोर लास्ट इयर नोबे प्रईज वाज अवारडेड टू टू डिफरेंट ग्रूप आफ् सैंट हू आर् वर्किंग आम्यूनोथेपी इम्यूनोथेपी अंत मन ओन बाॉडी इम्यूनिटी इला मन बाडी की इन्ट इम्यूनिटी उ इन्ट इम्यूनी नाचुल कि सैल्स उ मन बाडी टी से अटार कैंसर से स्मार्टे मन बाडी इम्यून मेकाज ब्लंटाई अं कैंसर से मन बाडी इम्यून से टी से रिसेप्टार ब्लाक आ कैंसर ने गुर्त कैंसर मीद पनी चेयक इम्यून थेपी में एम चे इम्यून थेपी मेड इच्छा आ टी से उड़े रिसेप्टार कैंसर ब्लाक अभी अड्डा अब मन ओन इम्यूनिटी नाचुल 
క్యాన్సర్ మీద ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని క్యాన్సర్స్కి కూడా ఇలాంటి ఇమ్యూన్ థెరపీస్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా లంగ్ క్యాన్సర్లో ఇది చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్నాము పెంబ్రోలిజ్మాబ్ అంటారు కిట్రూడా ముందుగా పరీక్షలు చేసుకొని ఇది దీనికి లొంగుతుందా లేదా తెలుసుకొని నివోలుమాబ్ అనేక రకాలైన న్యూవర్ ఇమ్యూనోథెరపీ ఆప్షన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవి ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయా లేవా ముందుగా తెలుసుకునే జెనెటిక్ టెస్ట్లు కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటిని జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అంటారు ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఇలా ఉండబోతోంది ఇలా మనం క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఎఫ్డీఏ అప్రూవ్ టెక్నాలజీ ఇదంతా కూడా క్యాన్సర్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది దీన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటున్నాం అంటే సింపుల్ బ్లడ్లో ఉన్న సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ కానీ లేదా బయాప్సీ చేసుకున్న ట్యూమర్ సెల్స్ని కానీ మనం తీసుకొని ఏ రకమైన జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకోవటాన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటున్నారు లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ టెక్నాలజీ ఏ రకమైన మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది నాలుగైదు రకాల మ్యూటేషన్స్ ఉన్నట్టయితే అందులో డ్రైవర్ మ్యూటేషన్ ఏది తెలుసుకొని దాన్ని టార్గెట్ చేసే మెడిసిన్ని ఈ ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటున్నాము ఇలా మనకు అందరికీ తెలుసు మన హ్యూమన్ బాడీలో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సర్ అంకో జీన్స్ ఉన్నాయి వాటిని ప్రిసైజ్గా ఐడెంటిఫై చేసే ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి వాటిని మనం టార్గెట్ చేయడం ద్వారా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా ఈ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేసే ఫెసిలిటీస్ లేట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్లో సిగ్నిఫికెంట్గా లైఫ్ ప్రొలాంగ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడింది రైట్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లంగ్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఇది వాటి హలో డాక్టర్ చూస్తూనే ఉండండి ఎన్టీవీ